ஹலோ வணக்கம் வாழ்வது ஒரு முறை வாழ்த்தட்டும் தலைமுறை விவேகானந்தரோட அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் விவேகானந்தரோட ஃபேமிலியே வந்து கஷ்டப்பட்டு இருந்திருக்கு அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது வந்து ராமகிருஷ்ண பிரமகம் சரி என்ன பண்றாருன்னா விவேகானந்தர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு நீ வந்து காளியம்மன் தேவிய வந்து ஏத்துக்கல அதனாலதான் வந்து உனக்கு இவ்வளவு கஷ்டங்கள் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமகிருஷ்ண பிரமகம் சார் சொல்றாரு அதோட விவேகானந்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நினைச்சு பாக்குறாரு அதுக்கு முன்னாடி அவர் சந்தோஷமா இருந்ததும் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வர்றதும் மாதிரி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் இறந்திருக்கு அவருடைய ஃபேமிலியில அவர் அவர் ஃபேமிலியில வந்து சாப்பிடுறதுக்கு கூட கஷ்டப்பட்டு இருந்திருக்காங்க அதனால என்ன பண்றாருன்னா ராமகிருஷ்ண பிரமகம் சார் வந்து காளியம்மன் தேவியை தான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல நீங்க நேர்ல நேர்ல பாக்குறீங்கல்ல எனக்காக வந்து போய் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க எனக்காக வந்து என் குடும்ப வறுமையில இருந்து வெளிவரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க காளியம்மா தேவி கிட்ட போய் வேண்டிக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமகிருஷ்ண பிரமகம் சார் போயிட்டு விவேகானந்தர் கேக்குறாரு அது கூட ராமகிருஷ்ண பிரமகம் சார் என்ன சொல்றாருன்னா உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீ தான் கேட்கணும் நான் போய் கேட்க முடியாது உனக்கு என்ன வேணும்ன்றத நீனே போய் காளி தேவி கிட்ட கேளுன்னு சொல்றாரு அதுக்கு ராமகிருஷ் விவேகானந்தர் சொல்றாரு ராமகிருஷ்ண பிரமகம் சார் என்னால வந்து காளி தேவிய பாக்க முடியாது நீங்க நிறைய தடவை பாத்திருக்கீங்க எனக்காக நீங்க போய் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதுக்கு ராமகிருஷ்ண பிரமகம் சார் சொல்றாரு இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை நைட்டு இன்னைக்கு நைட்டு கண்டிப்பா வந்து காளி தேவி உனக்கு தரிசனம் தருவா இன்னைக்கு நைட்டு போய் வந்து நீ காளி தேவி கிட்ட உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றது உனக்கு பொன் பொருள் இதெல்லாம் வேணும்னா வந்து நீ அவள்கிட்ட கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவேகானந்தர் சொல்றாரு சரின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு நைட்டு ஒன்பது மணிக்கு அவரே கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சாரு விவேகானந்தரை ஒன்பது மணிக்கு போயிட்டு காளி தேவியோட கோவில் வாசல்ல போயிட்டு காளி தேவிய நல்லா உத்து பாக்குறாரு பிரார்த்தனை பண்றாரு காளி காளி தேவி வந்து உயிரோடையும் அவருக்கு காட்சி தர்றாங்க ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கக்கூடிய விஷயமா காட்சி தர்றாங்க அத பார்த்ததுமே அவர் என்ன கே நினைச்சாரோ அது எல்லாத்தையுமே மறந்துடுறாரு மறந்துட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கு விவேகத்தையும் துறவு வாழ்க்கையையும் கொடும் ஒரு நிமிஷம் கூட உன்னை விதை இடைவிடாம நினைச்சிட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் வர்ற மாதிரி எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறாரு வேண்டிக்கிட்டு வெளியில வந்துடுறாரு வெளியில வந்ததுமே ராமகிருஷ்ண பரமகம் சார் கேக்குறாரு என்ன நீ போயிட்டு உனக்கு பொன் பொருள் எல்லாம் வேணும்னு சொல்லிட்டு காளி தேவி கிட்ட வேண்டிக்கிட்டியா அப்படின்னு கேக்குறாரு உடனே விவேகானந்தர் சொல்றாரு ஐயோ அதை கேட்க மறந்துட்டேனே நான் காளி தேவிய பார்த்தது எல்லா விஷயங்களையுமே சுத்தர மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிட்டு சொல்றாரு அதனால என்ன இப்ப அது ஒண்ணு கெட்டு போகல நீ திரும்பவும் போய் காளி தேவிய பாரு காளி தேவிய பாத்துட்டு உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பிரமகம் சார் வந்து விவேகானந்தர் சொல்றாரு விவேகானந்தரும் போறாரு போயிட்டு காளி தேவி கிட்ட திரும்பவும் பிரார்த்தனை பண்றாரு காளி தேவி அவர் முன்னாடி தோன்றுனதுமே அவருக்கு எல்லா விஷயங்களுமே மறந்துருது அதுக்கு பதில என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கு ஞானங்களை கொடு எனக்கு வந்து எவ்விடாம ஒண்ணு நினைக்கிறத கொடு எனக்கு நிறைய விவேகத்தை கொடுன்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் அதே மாதிரி வேண்டாரு திரும்பவும் வந்து வெளியில வர்றாரு வெளியில வந்தது ராமகிருஷ்ண பிரமகம் சார் கேக்குறாரு என்னப்பா இப்பயாவது நீ கேட்டி அவன் காளி தேவி கிட்ட உனக்கு என்ன வேணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு அதை கேட்டதுமே விவேகானந்தர் என்ன சொல்றாரு ஐயோ இப்பவும் மறந்துட்டேன் அப்படின்றாரு அதனால என்ன உனக்கு தேவைன்னா நீ தானே கேட்கணும் நீ திரும்பவும் போயிட்டு காளி தேவி கிட்ட கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமகிருஷ்ண பிரமகம் சார் வந்து விவேகானந்தருக்கு சொல்றாரு திரும்பவும் மூணாவது முறையா என்ன பண்றாருன்னா விவேகானந்தர் போய் காளி தேவிய வேண்டி பிரார்த்திக்கிறாரு அப்ப அவருக்கு ஒரு வெக்கமான உணர்வு வருது என்னன்னு கேட்டா மாபெரும் ஒரு கொடைவள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த கடவுள்கிட்ட போயிட்டு நம்ம மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு தக்காளி கூடு வெங்காயம் கூடு கேக்குற மாதிரி கேக்குறேன் அவர் மனசுக்குள்ளே வெக்கப்பட்டு தலை குனிஞ்சிட்டு திரும்பவும் வந்து அவருக்கு ஞானத்தை கூடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவேகத்தை கூடு சொல்லி வேண்டிட்டு திரும்பவும் வெளியில வந்துடுறாரு உடனே வந்து ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பிரமகம் சார் கேக்குறாரு என்னப்பா கேட்டியா அப்படின்னு அதோட இவர் வெளியில வந்ததுமே இவருக்கு புரிஞ்சிருது இது எல்லாமே வந்து தன்னுடைய குருவோட வேலை தான் தன்னுடைய குரு தான் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு மாயாஞ்சலம் செஞ்சு நம்மளுடைய மனசை வந்து மாத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருகிட்ட வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி நீங்க தான் வந்து என்னுடைய மனசுல ஏதோ மாயாஜலம் பண்ணி மாத்திருக்கீங்க அதனால எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்க தான் கொடுக்கணும் நீங்க தான் எனக்கு வரம் கொடுக்கணும் என் குடும்பத்தை வந்து வறுமையில இருந்து வந்து எப்படியாச்சும் விளக்கணும் அதுக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு வரம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பிரமகம் சார் விவேகானந்தர் கேக்குறாரு உடனே ராமகிருஷ்ண பிரமகம் சார் என்ன சொல்றாருன்னா நீ வந்து உலகத்துல வந்து லௌகீக வாழ்க்கைக்காக பிறக்கல அதை தாண்டி நீ உலகத்துல ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயத்த பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பிறந்திருக்க நீ போயிட்டு இந்த மாதிரி என்கிட்ட கேட்கலாமா நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி நான் உனக்கு ஒரு வரத்தை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு